Hello friends, how are you doing today and thanks for joining me once again for another session of reading videos. I am your host Ramandeep Singh and I have brought you for the headings. Yes, there was a lot of time pending request and students wanted to share the tricks of how to use the headings in IELTS reading and especially in the academic exam. So today's video वीडियो आपको हेल्प करने वाला है इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत ही इजी ढंग से ढूंढने में तो गाइस इसके लिए मैंने चूज किया ये हेडिंग और जो हेडिंग है हाइड्रोजन कार्स कार्स काफी स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग लगती हैं लेकिन हाइड्रोजन कार्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं मेरी आपको हर बार यही एडवाइस रहेगी कि हर रीडिंग पैसेज को करने से पहले उसके हेडिंग को देखते ही अपने माइंड में एक मैप क्रिएट करने की कोशिश करो कि इस पैराग्राफ में आपको क्या मिलने वाला होगा अपने आप को यही मान के चलिए कि ये आर्टिकल अगर मैं लिखूं तो मैं इसमें क्या-क्या लिखूंगा अगर मेरी हेडिंग रहेगी हाइड्रोजन कार जितना ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल और फैमिलियर कर पाओगे राइटर के स्टाइल से उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी दूसरी बात जब तक आप समझते रहोगे रीडिंग को एक टेंशन तो गाइस आपका स्कोर नहीं आने वाला आई गारंटी यू ओवर दिस वीडियो आपको हर बार जो रीडिंग का आर्टिकल करना है इस इंटरेस्ट और इस मजे से करना है कि यार इस बार मेरे को इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढनी है ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में उसको इंट्रोड्यूस कर सकूं क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन होती है बहुत ही ऑथेंटिक 100% गारंटीड करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है जो रीडिंग पैसेजेस में होती है इसको पढ़ते रहो मजे करते रहो अपनी नॉलेज इंप्रूव करो और उसी नॉलेज को बाद में प्रेजेंट करके एग्जामिनर्स को इंप्रेस करो और अच्छे बैंड्स लो तो आईडिया क्या रहेगा हाइड्रोजन कार लिखने वाले का ऑब्वियसली वो इंट्रोड्यूस कराएगा कि हाइड्रोजन कार्स क्या होती हैं उनका मैकेनिज्म जरूर बताएगा हमें कि कैसे चलती हैं उसको ये भी बताना चाहिए कि इन कार्स के बेनिफिट्स क्या हैं एट द सेम टाइम ये भी पता होना चाहिए कि इसके साथ एसोसिएटेड कंसर्न्स क्या हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं हमें शायद ये भी पढ़ने को मिले कि इनका कितना कैसे प्रोडक्शन हो रही है कहां पे हो भी रही है या नहीं हो रही इनका फ्यूचर क्या है तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में आएगी तो काफी हद तक मेरे को पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में मैं क्या पढ़ रहा हूं और इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या है हेडिंग्स को कैसे ढूंढते हैं ये मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा सो पैराग्राफ ए की हेडिंग उसने पहले से दे रखी है कि अ प्लेंटीफुल अल्टरनेटिव आइए पैराग्राफ बी से ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बी पैराग्राफ कहता है the advantages of hydrogen are enormous no more smog to isme sirf aur sirf hame kya bataya gaya hoga absolutely aapko lagta hai ki advantages hongi to aaiye fada fir se dhoondte hain option koi match karta hai ya nahi hydrogen storage store kaise kare nahi koi baat nahi bani traditional production tradition pass ki koi baat nahi hui the possible danger are danger ki baat kahan se aagi hum to benefits dhoond rahe hain advantage dhoond rahe hain a plentiful alternative काफ़ी ज़्यादा है ये हमारे पास लेकिन ये ऑप्शन पहले जा चुकी है जबकि पॉजिटिव बात है लुकिंग फॉरवर्ड ये तो पहले ही रख लिया करो साइड पे फॉरवर्ड वाले फ्यूचर वाले ऐसा कोई भी क्वेश्चन जरूर होगा अगर लास्ट पैराग्राफ जो होते हैं इनके ज़्यादातर ये हेडिंग्स बनते हैं गुड आइडिया बट गुड मतलब पॉजिटिव है लेकिन इसके साथ आ गया बट तो इसको भी नहीं कर सकते हम कंसिडर टूडे इज़ हाइड्रोजन प्रोडक्शन आजकल कैसे पैदा होती है इसकी कोई बात नहीं है हाउ द प्रोसेस वर्क प्रोसेस तो एक पूरा पैराग्राफ डेडिकेटेड रहेगा आपको जट से पता चल जाएगा यार कि प्रोसेस वाला कौन सा है ये नहीं है हाइड्रोजन सोर्सेज एंड प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं द वर्किंग ऑफ द इंटरनल कम्बॉशन इंजन बिल्कुल भी नहीं द एंजन डलेमा तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी ऑप्शन आंसर ना हो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा नहीं तो काम खराब हो जाएगा हमारा दी एडवांटेजेस आर इनॉर्मस कौन कौन से दिए हैं उसने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नो मोर वरीज डिमिनिशिंग ऑयल सप्लाईज राइजिंग सप्लाईज बट सम ट्रिकी क्वेश्चन जी हाँ हमें आइडिया मिल गया बट सम ट्रिकी क्वेश्चन नीड टू बी एंस फोर मैथ प्रोड्यूस हाइड्रोजन कार्स स्टार्ट अपेयरिंग ऑन द स्ट्रीट हमारे सामने ढेर सारी कारें आ जाएं जो हाइड्रोजन मतलब पानी पे चलें इससे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आइडिया हो गया कौन सा ऑप्शन है आपका एब्सोल्यूटली इसका आंसर रहेगा सिक्स क्योंकि ये की अच्छी ऑप्शन थी जिसमें उसका पॉजिटिव होने की बात की गई थी लेकिन तो ऑब्वियसली अब इस पैराग्राफ में भी एक बट यूज़ हुआ है जो उसकी निगेटिव एस्पेक्ट की भी बात कर रहा है आइए मूव करते हैं पैराग्राफ सी पे टू काइंड ऑफ एंजन कैन Use hydrogen as a fuel. Those that have an internal 
सो ऑब्वियसली तो अब ये दो टाइप ऑफ इंजन की बात करने वाला है एक कह रहा है कि इंटरनल कम्बास्टन इंजन तो फटाफट से दूसरा भी देख लें दूसरा कौन सा है एंड दो डेट आर मेड अप ऑफ स्टैक ऑफ फ्यूअल सेल्स सो दो इंजन की बात करने वाला है एक है कम्बस्टन इंजन और दूसरा है फ्यूअल सेल्स तो मैं आपके सामने रखता हूँ दोबारा से ऑप्शन अपना आंसर फटाफट से लगाइए ये देखते हैं कौन सा आपको आंसर लग रहा है फिर मैं बताऊँगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है मैं तो ये कहूँगा कि हर बार ऑप्शन को रीड करो ताकि आप बेटर करेक्ट ऑप्शन के पास पहुँच पाओ और अपना करेक्ट आंसर लगा पाओ तो कम्बस्टन इंजन के साथ आपको टेंथ आंसर नज़र आ रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट लगा रहे हैं एब्सोल्यूटली जी हाँ इट इज़ अ परफेक्ट रॉन्ग आंसर नॉट द करेक्ट आंसर इसका रीज़न क्या है यस yes, कुछ स्टूडेंट्स को पता है बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द कम्बस्टन इंजन ये ट्रैप है आइल्स में इसको ट्रैप बोलते हैं जिसमें 99 स्टूडेंट्स गलती करते हैं और अपना आंसर कर लेते हैं ख़राब इसमें ये आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें दोनों चीज़ों की उसने बराबर बात की है एक फ्यूल सेल और दूसरा था कम्बस्टन इंजन एंड द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली एलेवन बिकॉज इट इज़ द इंजन जो इंजन की बात कर रहा है और लेकिन इंजन के साथ उसने लिख दिया डिलेमा डिलेमा होता है कन्फ्यूजन के ये वाला यूज़ करें या वो वाला यूज़ करें एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू पैराग्राफ डी एंड द करेक्ट आंसर इसका ढूंढने की कोशिश करते हैं फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी साउंड सिंपल द हाइड्रोजन फ्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ब्ला 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 अब पढ़ने की जरूरत है जी नहीं ये अपने विट्स को स्ट्रॉन्ग करो मैं इसीलिए ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले कहा था आपको जिस पैराग्राफ में वो चीज़ आपको देखने में मिलेगी दूर से पता चल जाएगा तो आइडिया होगा इसमें क्या पढ़ने को मिल रहा है इसमें मिल रहा है आपको पढ़ने को ये काम कैसे करता है तो आंसर भी आपको फटाक से पता हो जाना चाहिए एंड द आंसर इज यस यू आर अगेन राइट इट इज एट हाउ द प्रोसेस वर्क्स तो हमें यह भी पता चल गया कि यह प्रोसेस काम कैसे करती है लेकिन अब ई पैराग्राफ आ गया इसकी पहली लाइन कहती है हाइड्रोजन हैज मेनी एडवांटेजेस एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल बट फिर से बिल्कुल सेम टोन से स्टार्ट किया है अभी बहुत कंफ्यूजन होने वाली है थोड़ा सा ध्यान से दिख लेना बट अ बिग डिसएडवांटेज इज़ दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टोर तो इसने ऊपर वाली बात को एकदम से ख़त्म कर दिया कि चाहे ठीक है इसके साथ कई सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसको स्टोर करना मुश्किल है और फुल स्टॉप दे दिया इसका मतलब ये रहेगा कि रिमेनिंग जो पैराग्राफ रहेगा वो इसकी स्टोरेज की बात करने वाला है कि क्या परेशानी आती है तो भाइयों हमेशा यह ध्यान रखो कि पहली एक लाइन से इसका मीनिंग अगर आपको समझ आ जाए और उससे ट्रेस करने की कोशिश करो बिकॉज जो रिमेनिंग पैराग्राफ रहेगा वो पहली लाइन की एक्सप्लेनेशन में ही चला जाएगा उसको जस्टिफाई करने में ही चला जाएगा तो कीवर्ड के साथ आंसर लगाएं ये चार बैंड का क्वेश्चन रहेगा एल्स एग्जाम का हाँ इसीलिए सभी ने ठीक ढूंढ लिया वेरी फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोजन स्टोरेज इज द करेक्ट आंसर और ये चलते हैं पैराग्राफ एफ की तरफ ऑल दो देर इज़ नो रिस्क दैट वी विल एवर रन आउट ऑफ हाइड्रोजन ऑन अर्थ इट एग्जिस्ट नेचुरली ओनली इन केमिकल कंपाउंड्स ऑल दो बट इस सेंटेंस टाइप का मतलब होता है कि जिस बात से शुरू करो उससे उल्टी बात पे ख़त्म करो ऑल दो आई एम फुल बट आई विल स्टिल हैव अ बाइट मतलब चाहे मेरा पेट भरा हुआ है बट फिर भी मैं थोड़ा सा खा लूँगा यहाँ पे ऑल दो डैश और कॉमा जो लगा हुआ है ना हाइड्रोजन के बाद वो बट की आवाज़ दे रहा है कहते हैं चाहे ऐसा कोई रिस्क नहीं है एवर रन आउट ऑफ हाइड्रोजन रन आउट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगी लेकिन uh, कई लोग तो यूज़ भी नहीं करते हैं ये प्रैक्टिकल बिल्कुल रोज यूज़ होने वाली एक वर्ब है जैसे फॉर एग्जाम्पल माई व्हीकल रन आउट ऑफ पेट्रोल ठीक है आपके व्हीकल में जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए ये वर्ब यूज़ करते हैं कि ख़त्म हो जाना रन ऑन एम टी रन आउट ठीक है ख़त्म हो जाना तो यहाँ पे कहता है कि हाइड्रोजन ख़त्म तो नहीं होगा ऐसा कोई रिस्क नहीं है बट अर्थ पर ये एग्जिस्ट करता है नेचुरली ओनली इन केमिकल कंपाउंड्स में होता है तो ऑब्वियसली नॉट एज अ हाइड्रोजन गैस सो पूरे पैराग्राफ में क्या रहेगा तो उसकी प्रेजेंस ऑन दिस प्लानट के बारे में बात होगी कि ये किस रूप में हमें नज़र आती है तो आपको क्या लगता है कि इन ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होना चाहिए तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बार ही आपको पहली लाइन में से आंसर दूर से नज़र आने लगे और चाहो तो थोड़ा बहुत आगे और भी पढ़ सकते हो लेकिन यस 
इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग की है इन हेडिंग्स में जो आपको हाईलाइट होना चाहिए और वो है नाइन्थ ऑप्शन का हाइड्रोजन सोर्सेस ये मिलता कहाँ से है क्योंकि वो कह रहा है कि ऐसा हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पे है नहीं है लेकिन वो केमिकल कंपाउंड है थोड़ा सा अगर पढ़ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें और दूसरी इसमें बात हो रही है इसकी प्रोडक्शन की क्योंकि अगली ही लाइन में उसने यहाँ पर तो उसके प्रेजेंस होने की बात की सोर्स की बात की और अगली लाइन में उसने उसकी प्रोडक्शन की भी बात कर दी स्टीम रिफॉर्मिंग कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस फॉर कार्स एट सेंट्रल प्लांट्स और फिलिंग स्टेशन सो रिसोर्स की भी बात हो गई और प्रोडक्शन की भी बात हो गई सो दी करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली हमारा नाइन मूविंग ऑन टू सेकेंड लास्ट पैराग्राफ जी रिमेंबर दी हैं जमर्क दैट्स अ फ्रेज ऑफन हर्ड वेन हाइड्रोजन इज डिस्कस्ड ओके वो कहते हैं जब भी हाइड्रोजन की बात हो रही होती है तो ये आम फ्रेज बात करते हैं लोग कि याद है हेनबर्ग आइए देख लेते हैं हम भी देखते हैं क्या था वो दिस जर्मन पैसेंजर एयरशिप कैप अलॉ बाय हाइड्रोजन क्रैश इन फ्लेम्स एज इट केम इन टू लैंड एंड लैंकर्स न्यू जर्सी वॉट्स मुझे नहीं लगता ज़्यादा बढ़ने की जरूरत है थर्टी फाइव पीपल डाइट भी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसमें एक फ्लेम्स हो गई थी आग लग गई थी और पूरा पैसेंजर जो था ये एयरशिप वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था बर्बाद हो गया था पैंतीस लोग मर गए थे काफ़ी हाईलाइटेड की वर्ड है नज़र आ रहा होगा एब्सोल्यूटली थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर द पॉसिबल डेंजर ऑफ कम्बस्टबल हाइड्रोजन कम्बस्टन होता है जो चीज़ आग पकड़ती है कम्बस्टन इंजन भी इसीलिए बोलते हैं हमारे जो व्हीकल्स में होते हैं नेक्स्ट इज रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांस पर्टिकुलरली इन फ्यूल सेल डिज़ाइन है मेड हाइड्रोजन पावर कार्स अ प्रैक्टिकल प्रपोजिशन एंड कार्मिकर्स एक्सपेक्ट टू स्टार्ट मास प्रोड्यूसिंग डैम विद इन दी नेक्स्ट डिकेट्स और सो कहाँ पर बात चली गई येस लास्ट पैराग्राफ होता ही फ्यूचर के साथ रिलेटेड है जैसे आप भी अपना पैराग्राफ को एंडिंग देते हो आई होप के इन फ्यूचर इसको और प्रमोट किया जाएगा या इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ऐसा होना चाहिए ये सारी चीज़ें हमेशा फ्यूचर टेंस की रहती हैं एंड इवन देखिए एच पैराग्राफ की बिल्कुल लास्ट कुछ लाइन में भी कुछ लिखा हुआ है नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर तो ये इनफैक्ट एब्सोल्यूटली लास्ट लाइन भी रीड करो जिसमें लिखा हुआ है कि रीनेबल रिसोर्स इज़ नो लॉन्गर अ फ्लाइट ऑफ फैंटसी मतलब ये जल्दी ही होने वाला है इट्स नॉट विल बी भी लगा हुआ है विल बी ड्राइविंग नॉन पोलूटिंग कार्स फ्यूल बाय सो ये बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं दैट दी आंसर इज येस फिफ्थ लुकिंग फॉरवर्ड एंड दैट्स एट मैं आपसे आपसे लेता हूँ अलविदा एंड आई होप कि आपने ये सेशन काफ़ी इन्जॉय किया और ढूंढे रीडिंग के हेडिंग्स बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ये कहेंगे सर ये तो मैंने रीडिंग पहले की हुई है तो मैंने पहले ही कहा हुआ है मुझे जरूर बता दिया कि जी आपने कौन कौन से रीडिंग किए हुए हैं नेक्स्ट टाइम मैं इसके साथ लेके आऊँगा आपके पास एक और पैसेज उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल को मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा और फिर भी देखते हैं हमें इसी टेक्निक से आंसर मिलते हैं या नहीं मिलते I Ramandeep Singh say you goodbye right now and I will catch you very shortly in my next videos till then I say you goodbye take care